வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் ஆப்பிரிக்காவின் பிளாக் மாம்பா பாம்பு பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் வடு பயங்கர விஷம் கொண்ட பாம்பு வகைகளில் முக்கியமான முக்கால் டன் எடையுள்ள மாட்டை கடித்த பத்தாவது நிமிடம் மாடி இறந்து கீழே விழும் மற்ற பாம்புகள் தன்னை தொந்தரவு செய்பவர்களை கொடூரமாக தாக்கும் ஆனால் பிளாக் மாம்பா சைக்கோ வகையைச் சேர்ந்தது விலங்குகளையும் மனிதர்களையும் துரத்தி துரத்தி கடிக்கும் உலகிலேயே வேகமாக ஊர்ந்து செல்லும் பாம்பு இதுதான் ஆப்பிரிக்காவின் மிக நீளமான பாம்பாகவும் உலகின் மிக நீளமான பாம்புகளில் இரண்டாவது பாம்பாகவும் திகழ்ந்து வருகிறது ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்களை உணவாக உட்கொள்கிறது விசத்திலும் நீளத்திலும் ராஜநாகத்துக்கு இணையானதாக கருதப்படுகிறது பிளாக் மாமா என்று அழைக்கப்பட்டாலும் பெரும்பாலும் இவை கருப்பு நிறத்தில் காணப்படுவது அல்ல மேற்புறத்தில் ஆலிவ் நிறத்தில் இருந்து சாம்பல் நிறத்திலும் அடிப்பகுதியில் வெளி நிறத்திலும் காணப்படுகிறது இவற்றின் வாயில் உள்பகுதி கருப்பு நிறமாக இருப்பதால் இவை பிளாக் மாம்பா என அழைக்கப்படுகின்றன தான் அச்சுறுத்தப்படும் போது கருப்பான வாயை அகலமாக திறந்து எதிர்களிடம் எச்சரிக்கை கொடுக்கும் பிளாக் மாம்பாவின் தலைப்பகுதி முக்கோண வடிவத்தில் ஏறக்குறைய சவப்பட்டியின் வடிவத்தில் இருக்கும் எளிதில் சுருண்டு கொள்ளக்கூடிய வேகமாக ஊரக்கூடிய எதிரிகளை தாக்கி அளிக்கக்கூடிய வலிமையான உடலமைப்பை கொண்டது இவை சுமார் ஒன்பது அடி முதல் பதினைந்து அடி வரை வளரக்கூடியது பத்திலிருந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் வரை வாழும் தன்மை கொண்டது கிழக்கு மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்காவின் புல்வெளிகள் மலைப்பரப்புகள் மற்றும் மரம் அடர்ந்த வனாந்தர பரப்புகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் வாழும் பாம்புகள் மரக்கிளைகள் பறவை பொந்துகளில் வசிக்கவே விரும்புகின்றன மனிதனின் ஓட்டத்தை காட்டிலும் அதிவிரைவாக ஊர்ந்து செல்லும் திறன் படைத்தவை மணிக்கு இருபது கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் ஓடக்கூடியது சாதாரணமாக மூன்றில் ஒரு பகுதி உடலை தரையில் இருந்து மேலே உயர்த்தி ஓடும் இவை ஓடும் போது அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளானால் சுமார் நான்கு அடி முதல் ஐந்து அடி உயரத்தில் உடலை உயர்த்தி ஓடும் ஆனால் எதிரிகளிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காகவே தனது வேகமான ஓட்டத்தை பயன்படுத்தும் இறையை தேட வேகமான ஓட்டத்தை பயன்படுத்துவதில்லை கூட்டாகவோ அல்லது ஜோடியாகவோ இறையை தேடச் செல்லும் இறையை தேடச் செல்லும் முன்னர் சூரிய ஒளிபடும் மரக்கிளைகளில் சுருண்டு குளிர் காயும் கீரிகள் தான் மாம்பாக்களின் முதன்மையான உணவாகும் இவை பொதுவாக அதிகமாக இளம் பாம்புகளையும் முட்டைகளையும் உணவாக உட்கொள்கின்றன அடுத்த பாம்பின் நஞ்சிக்கு எதிர்ப்பு திறன் உள்ள இவை பொதுவாக இளம் பாம்புகளையே தாக்குகின்றன தான் அச்சுறுத்தும் போது ஆக்ரோஷமாக எதிர்கொண்டு பல முறை எதிரியை தாக்கும் சிறிய பாலூட்டி இனங்கள் பறவைகள் மற்றும் பிற வகை பாம்புகளை உணவாக உட்கொள்பவை இவை கடிக்கும் முதல் கடியிலேயே எதிரியின் உடலில் விசத்தை செலுத்திவிடும் அதன் பின்னர் எதிரி வீழும் வரை காத்திருந்து உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும் பெரிய அகந்த தாடையை கொண்டிருப்பதால் பெரிய இறையை கூட சுலபமாக விழுங்கி விடுகின்றன இவை குளிர்காலத்தில் இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்றன இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் பெண் மாம்பாக்கள் ஐந்து முதல் இருபத்தைந்து முட்டைகள் வரை இடுகின்றன முட்டையிட்ட பின்னர் பெண் மாம்பாக்கள் முட்டைகளிடம் வராது மூன்று மாதங்கள் கழித்து முட்டையிலிருந்து குட்டி பிளாக் மாம்பாக்கள் பிறக்கின்றன ஒவ்வொரு குட்டியும் பதினைந்து இன்ச் முதல் இருபத்தைந்து இன்ச் நீளம் வரை இருக்கும் பிளாக் மாம்பாவின் விஷம் மிகவும் கொடியது மனிதனை கொல்ல வெறும் இரண்டு சொட்டு விஷமே போதுமானது முதல் சொட்டிலேயே நரம்பு மண்டலத்தை ஸ்தம்பிக்க வைத்துவிடும் பாதிக்கப்பட்டவுடன் முடமாக்கிவிடும் பிளாக் மாம்பா பாம்புக்கு விஷமுறிவு மருந்துகள் இருந்தாலும் பரவலாக கிடைப்பதில்லை இந்த மருந்துகளுக்கு டிமாண்டும் அதிகமாக உள்ளது பிளாக் மாம்பா கடித்த அடுத்த இருபது நிமிடத்துக்குள் உயிர் பிரிந்துவிடும் அரிதான சில தருணங்களில் மட்டுமே இதன் கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர் முப்பது நிமிடம் முதல் மூன்று மணி நேரம் வரை உயிரோடு இருக்க முடியும் ஒரே கடியில் தொண்ணூறு மில்லிக்கும் அதிகமான நஞ்சை எதிரியின் உடலில் செலுத்தும் தன்மை படைத்தது அதில் சுமார் பத்து மில்லி கிராம் கொடுத்தாலே சாதாரண மனிதன் இறந்து போக நேரிடும் உடலில் உள்ள தசைகளை இந்த நஞ்சு தாக்குவதால் ஊறுப்புகள் செயலிழந்து இறக்க நேரிடும் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்